，景大侠，别来无恙。你，你这贩子！到底是中计了！你这无耻小人！你，你，你，带走东方朔，今天晚上你就准备这么一直跪着吗？臣就等皇上一句话了。你这叫等吗？你这叫耍赖，这叫示威。微臣不敢。微臣想对皇上说的话。刚才都已经说了，是。他是曾经帮助朕除掉了道士一伙，并且率领子弟出征打过匈奴，可朕也赏赐他了呀，是他自己不领情。啊，总不能说，就因为他有功，就可以聚众闹事，对抗官府吗？可皇上。这件事情不是已经都查清楚了吗？是有人故意设局陷害。皇上，景回身为朝廷命官，对征车之乱向皇上进谏，不也表明他对朝廷的一片忠心吗？当然，征车是皇上的意志，臣不敢说错。可即便是景回有不同的看法。那也不至于全国通缉、杀头问罪吧？那依你看，这事儿该怎么办？恳请皇上立即下诏，释放景辉。这样，一来克服民心，以后国家有难，只要皇上一声召唤，依然会有许多像景辉这等侠肝义胆之士，愿为朝廷尽忠效力；二来，还可体现出您老人家那宽阔的胸襟和皇恩浩荡啊！啊明天，明天上朝，朕来办这事儿。快起来吧。哦，你总不能逼着朕连夜去颁诏吧？微臣不敢，微臣主吾皇，万岁万岁万万岁。真累了，回去吧，谢皇上大恩，微臣告退了。
，金奎这个人万万不能留啊！皇上如果赦免了金奎，重新放他回江湖，那就等于放虎归山，后患无穷。你们这是干什么？你们也想逼朕吗？其实，朕何尝不知景奎的存在是个隐患？当初，朕把他收在朝廷，就是想牵制住他，免得他在民间闹事儿。先人李少君说的好啊，当今天下，现在有两个皇帝。一个是朕，宫中的皇帝；另一个是景奎，民间的皇帝。皇上，皇上，您吃仙药的时辰到了。好。皇上，请。呃，皇上，从今晚开始，您又该到炼丹房闭关了。这次需要几天？呃，至少五天。嗯，哎呀，三，传旨，从明天开始，朕要在炼丹房闭关修炼五天，任何人不得打扰，违者格杀无论。诺。皇上，我两位爱卿，你们也快回去吧。诺诺，微臣告退。告辞景大侠，嗯，都说你是黑道上的皇帝，我看也不过如此。皇上给了我五天的期限把你抓住，这才第一天，就自投罗网了。嗯，景奎，你给我听好了，你已经死到临头了，没人能救得了你。想怎么个死法？想好了，我成全你。你们两个很得意是吧？那我也告诉你们，我景奎的命硬，就算死，也会带几个活人走。你们这些祸国殃民的奸贼，真是罪该万死。爷爷，我今天就点你们两个，不信的话，等着。他们两个，我宰了你！嗯。哼哼。你就乖乖的当着伏法吧，呸！爷爷，我等着。哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼
。还有什么人来过？东方大人来过。干什么来了？他只是过来看了看那个犯人，就走了。拿着，别看了，这里面都是金子，给你的。这，不知大人要小的如何效力呢？把这个放在他的饭里。回大人，那个犯人打昨天进来就没吃过饭。那水呢？他总不能不喝水吧？嗯，水他喝，放进去。天文大人，走吧。简直是禽兽不如，魏大人。今天我明某就是死在皇上面前，也要力荐皇上立刻放人。明妃大人不必出面，还是让我去上奏皇上吧。不，我是御史，这是我的本分。你们都别争了，还是让我老敢去吧。皇上即使杀了我，那也只是杀个粗人，你们比我值钱啊！各位大人，你们这是？请杨公公通禀皇上，就说卫青三人求见。请各位大人回去吧。杨公公，你什么意思？这几天，李少君一直把皇上拉在他的丹房内，向皇上传授他的长生不老之术。那皇上什么时候能出来啊？说不准。我问过李少君的小徒弟，他说他师傅说的，至少要五天。他这是故意的。我闯进去，赶将军且慢。皇上早就有旨，谁敢闯丹房半步，格杀勿论。就连皇后娘娘未经允许，也不敢越雷池半步。你这。好，来来来，好。大胆，当班时敢喝酒？小子知罪，小子见过魏将军、赶将军。快去将警带着牢门打开。小子遵命。你不用害怕，若有人问起此事，你就说景大人是被平阳公主带走的，五日之后定将人送回。你听明白了吗？小的听明白了，小的拜见长公主。小姐，尽快谢过长公主搭救。我们快走吧！哎哎，大侠，大侠，大侠，大侠，大侠，大侠，大侠，金大侠，你怎么了？怎么了？乾坤子，王怀阿，摁死了我！什么？你摁的？大侠，没时，没时间了。哎，让我，让我和东方兄说说话。罗辑，这辈子我欠他的，下辈子一定还，一定好好的过日子。
虽身为朝臣，却有不适之处。余文难改，也是实情。但他的忠义之心，又是无人能及的。每至关键时刻，他都应命而出，灭道士，擒刘豪，杀匈奴，出生入死，浴血奋战，是我大汉朝。少有的仁人志士，朕这次寻他，也是为了把他留在朝廷，为国效力。可你们竟然违逆朕的苦心，反而逼死了忠良。你们呐，真是让朕太失望了。臣等有罪。朕罚你们停俸一年，闭门思过仨月。谢皇上。皇上,上，臣有本奏。东方爱卿啊。有话，请讲来吧。臣以为，皇上对乾坤子和王怀鄂的惩罚过重了。像乾坤子、王怀鄂这等苍蝇肚里刮油、蚊子腿上割肉的千吝之徒，您要是罚上他三月一年的俸禄。这可比挖了他们家的祖坟还得让他们伤心呢。那东方爱卿以为，怎么样罚他们才算轻一些，才最适合他们呢？皇上，景夔夫人和儿子已经不知去向了，景夔下葬，无人旁领。所以微臣恳请皇上下旨，还他俩俸禄，只罚乾坤子和王怀鄂充当景夔的儿子，为景夔大侠披麻戴孝，碰令送葬。好，准奏。皇上。臣待景夔大侠叩谢皇恩。受了这等欺身大辱，你还喝得下去？这比起韩信胯下之辱。简直不值一提！我咽不下这口气。我想不通啊，皇上那样恨景夔，恨不得抽他的筋，剥他的皮，可当真抽掉了，皇上又翻脸不认账了。皇上，这既是要除掉大侠，又不想背上杀戮功臣的罪名，还可以平息民愤。收买人心，是啊，如果景夔的弟子们闹起事来，这麻烦可就大了。我明白了，皇上是想拿这两个贼子做替罪羊。<笑>替罪羊又怎么样？有人想当还没这资格呢。我们是在为谁当替罪羊啊？是在为皇上。我窝不下这口气，皇上这是在被东方朔撑腰啊。你这叫糊涂，这说明皇上还是视我们为最重要的亲信的。这次皇上让我们受了委屈，以后一定会加倍补偿我们的。这让这两个贼子披麻戴孝，实在是太便宜他们了。哎，这也是无奈之中，能出一口气算一口气了。哎，我就实在想不通啊。皇上既然知道这两个不是好东西，干嘛不一刀将他们斩了？这话二哥早已说过了
，留着奸臣是为了牵制忠臣，留着忠臣是为了威慑奸臣。现在的皇上是越发的老道了。之事就算过去了。诸位爱卿，关于今后的国之大计，可有什么说道？启禀皇上，如今匈奴已灭，四海一统，皇上的文治武功可照日月。臣恳请皇上马上封禅泰山，立碑树传，让天下百姓世世代代铭记皇上的大。功大德，嗯，甚合朕意。诸位爱卿，封禅泰山，不光是记下朕的文治武功，也是记下诸位爱卿辅佐朕的千秋功绩。我大汉朝能有今天的强盛，在座的每一位爱卿，都有一份莫大的功劳。皇上圣明，皇上，臣以为这次封禅的规模一定要超过历朝历代，方能显示出皇上宏大的气势和煌煌威仪。嗯，皇上，皇上，天子封禅泰山是从古代舜帝开始，但当时舜帝只是在泰山极顶的拱北石旁烧了一堆大火，以示与天对话。祈求上天的护佑，以后历代君王虽然讲其规模有所扩大，但都有所限制。只是到了秦始皇一朝，才将其规模不遗余力的扩大，一次就用去国家十年税赋。其结果不仅没有求来上天的护佑，反而招致天怒人怨，最终自食恶果。皇上，臣以为此次封禅泰山，一定要将其规模有所控制。万万不可不秦始皇之后尘，皇上，臣以为明妃所言实不可取。别的不说，就说皇上的文治武功，哪朝哪代的君子能与皇上并肩？嗯，所以这次封禅的规模一定要超过历朝历代，方能显示出我皇上是超前绝后的千古一帝。皇上，皇上，臣以为。明妃大人所言有理，舜帝只烧了一把火，就烧出个太平盛世而名扬千古。可秦始皇倾其所有，结果是国破家亡，落得个千古骂名。皇上，您要选哪一个？皇上是超前绝后的千古一帝，皇上是天上的赤龙转世，皇上不学任何前人，皇上要做的。只是给后人建立一座永无企及的丰碑。千滚子，你蒙蔽圣宠，妖艳惑众，怂恿皇上胡乱花钱，你到底居心何在？你方说，不，你口口声声说乾坤子蒙蔽圣宠，妖艳惑众，你把朕当什么了？难道朕是轻信谗言、二龙目盲的昏君吗？皇上，臣以为。东方大人所言不谬，近君子而远小人，国运昌盛；近小人而远君子，国政必乱。这是亘古不移的治理呀、啊！好，那朕来问你，我大汉现在是国运昌盛
，还是国家混乱？创业难，守城更难。皇上刚刚开创出一个大好局面，就如此固步自封、不思进取，反而重用奸佞、闭目塞听、轻信谣言术士，挥霍国家钱粮。臣以为这太平盛世必不能长久。明妃。你竟敢诅咒朕的江山社稷不能长久！皇上如不猛醒，必将自食后果。明妃咒骂皇上，罪该万死。我死何足惜？只是皇上刚刚开创出的大好太平盛世，就要葬送在你们这帮奸佞贼子手里，你们才是祸国殃民的千古罪人。但的明妃，朝堂之上竟敢如此狂妄，朕今天岂能饶你？啊！请明妃拉出去斩了！皇上，住嘴！你要再敢为明妃说话，朕把你拉出去一并斩了！皇上，你要猛醒啊！退出去。斩！斩！斩！皇上，臣不惧死，臣愿以死见之。喂，明大人，明大人，明大人，明大人，明大人，明大人，明大人。李先生呢？回皇上，师傅刚才出去采药了，现在没有回来。采药？去什么地方采药？小的不知，师傅没说。啊，皇上来了，小仙见过皇上。李先生回来了。是。哎，哎，皇上，皇上昨天询问小仙的事情，小仙正要向皇上禀。慢。说吧，小仙昨晚通灵上天，向太上老君禀报了皇上的近况。太上老君听说东方朔明里暗里阻挠皇上封禅大事，当即就禀报了玉帝。那玉帝怎么说呀？玉帝听完是愤懑非常啊，当即就召火德星君到凌霄宝殿痛责，还让他命令东方朔不得再行捣乱，只能老老实实辅佐皇上。那火德星君又如何说呀？火德星君说：“那东方朔乃是投胎转世之人，只有帮他恢复前世的记忆，才能心窍有归。”玉帝当场下旨，令太上老君授小仙九转还魂丹的药方，马上炼制丹药，帮助东方朔恢复记忆。你能治好东方朔，让他以后听朕的话吗？小仙有天上传来的仙药，请皇上放心。嗯，朕就看你的了。老爷，夫人回来了。我在半路上就已经听说了。这下，刘南死了，景大侠死了，明妃大人，下一个该轮到谁呢？如果说皇上对秦国还有几丝惋惜，那么对明妃，他简直连眼睛都不眨一下。
上身上。微臣拜见皇上。东方爱卿啊，你这个会算卦的人，算没算到朕急忙将你招来是所为何事啊？哈、啊，微臣愚钝，无可计算。看来你这个。号称东方第一才子的智多星，这脑子也有不好使的时候了。那是，那是。起来吧，谢皇上。啊、哦，皇上，微臣这脑子，不是有时不好使，这段日子以来，他是一直不好使，对许多事情都是稀里糊涂的。果然不错，看来你自己都有所察觉了。是什么因由？想不想知道？请皇上明示。李贤长，在，你告诉他。诺。东方贤兄啊，主要是因为你在凡间待的时间过长。被凡间的邪气所侵，以致心窍淤塞，再不赶紧疏导成名，恐怕你就会彻底的傻下去喽。那倒也不至于如此严重吧。李县长早就说过，你是上界下凡的纯阳童子，是玉帝派你来辅佐朕成就霸业的。可是你在凡间待得太久，以至于仙气快要消磨殆尽了。哟，那如此说来，我东方朔就要变成一个彻头彻尾的凡人了。嗯，如果真是那样，那是我的福气。不，朕还用得着你？朕不准你随便变成凡夫俗子。不过，请贤兄放心，小仙已奉家师之命，专门为贤兄炼制了九转还魂仙丹。只要贤兄每天按时服下一粒。一月之内，我保仙兄心聪目慧，从而恢复神仙之体呀、啊。呃，童儿，仙兄请。啊，哈，皇上，这药丸儿不明不白的，臣不敢服。他要是把臣扶成一个不倒翁，臣倒是有些办法去解决他。可万一他要是把臣扶成了一个傻子，先兄此言是说我这药中有毒。知人知面不知心，更何况你又不是人。你当着皇上和这满朝文武，我我焉敢下毒啊？皇上，不管这药丸有毒没毒，反正臣。不服，东方说：“要是朕让你服，你服是不服？”皇上，您非要臣服不可吗？这对你也是一件天大的好事吗？皇上啊，东方朔不肯服药，主要是他还对皇上存有怨气啊，他是不想再为皇上效力啦。东方朔，臣在。难道你也想学明妃和景葵？想离朕而去了？啊，不，臣无此想法。那你就服下这颗药丸。对，这才能证明你对皇上的一片忠心。就是。
话什么？如果您定要臣服，臣。先兄，请。好了，不用看了。东方朔对朕的忠心，是没有人会怀疑的。方朔已经当着皇上的面服药三天了，可以证明他对皇上是一片忠心。以后他可以自主服药了，无需看着了。嗯，李县长，小心在。你把一个月的药全拿给东方朔，以后让他自己在家里服吧。小心遵命。童儿，把你东方师叔的药拿来。东方贤兄，请收下吧，一定要按时服用啊！要是一个月后我还没有恢复记忆，怎么办？那就再服一月。那就麻烦李贤兄提前为我准备好，别让我断了对儿啊！贤兄放心。小仙马上就替贤兄再炼制一个月的药，七日之后就可送到府上。谢李贤兄。东方说呀、啊，你能有这样的诚心，朕非常高兴。只要能让皇上高兴，臣做什么都愿意。这样绝情绝义，嗯，看来皇上真的是要捧狗藏狗，不是捧狗焚宫。那你准备怎么办？没办法，没有任何奢望。当皇上逼我吞下第一颗药丸，我们君臣之间早已是一尽情绝了。那咱们还等什么啊？收拾东西，咱们回老家去。可这么走，姐姐，我们的结果和大侠一样，只能踏上一条。不归路。<音>